。今天在下龙湾饭店吃完早餐后，就要搭四个小时的车程回河内了。这家饭店早餐跟河内的相比，感觉东西是少一点，不过也够吃了。这个景点进入需要进行安检，危险物品如打火机是不能带进来的。场地很大，而且很晒。环建湖位于市中心，周围便是河内市的闹区，交通是非常的拥挤啊。河内前往岘港是搭乘月捷航空，机场不大，不过登机手续也花了不少时间。这位是这几天当地的导游，临走前还来个拥抱，令人倍感温馨。抵达岘港后，第一个前往的地点是寒江畔上的地标。龙桥以及 APEC 公园。接下来是来看教堂，游客以韩国人居多。到了岘港，最大的感觉就是交通没有河内那么的拥挤，整个清爽了许多。这个景点可以看到不少盆栽，以及可以眺望岘港市区。下山后，回到刚刚经过的美西沙滩，让我们踏踏沙，看看夕阳。嗯、晚餐这家店造景蛮古色古香的，人员服务也很高级，餐点味道跟分量就比较差强人意了。这几天在岘港住的饭店就在寒江旁边顶楼的游泳池视野也不错。
室走下楼，站在岸边欣赏比较有感觉。今天第一个行程是来嘉南岛搭乘竹筒船，沿途可以不断地听到船夫高喊“台湾 Number One”。途中也有船夫表演的娱乐节目，小费可以自行决定，用台币支付也是可以的回程会停靠岸边，体验用钓竿来钓螃蟹。钓个乐趣，回程就请船夫到回河里了。Oh. 接下来前往惠安古镇，也是人潮很多的地方。这次是九月份去的，真的是热到不想走了。于是找了家咖啡厅来吹冷气，等待夜晚的降临。夜晚的人更多了，也有很多商家在卖灯笼。河岸边的酒吧也很热闹。夜晚的惠安淮河上，不少人搭乘小船，放水灯，更显热闹。巴拿山距离岘港市区约三十公里的车程，海拔一千五百公尺，到了这里明显感觉变凉爽了。从路口到搭缆车的地方有点距离，会搭到两段缆车，分别到达不同的景区。
普琴山一般是爬楼梯上去，如果想省点力，也可以花点钱坐电梯。由于今天下午就要搭飞机返台，因此这个景点就简单看看这边是自己刷机票登机。这次越南的行程就到这边，谢谢大家的收看，拜拜喽。